முதலாவதாக பேட்டிங்கில் களமிறங்கிய கே எல் ராகுல் ரோஹித் சர்மா இருவரில் கே எல் ராகுல் முதல்ல ஆறு ரன்களுக்கு அவுட் ஆகி இப்பவிலும் திரும்பியிருந்தார் அதனை தொடர்ந்து விளையாடிய ரோஹித் சர்மா தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்த நேரத்தில் விராட் கோலி வந்து விளையாடி கொண்டிருந்தார் அப்போது நான்கு ரன்களோடு விராட் கோலி அவுட் ஆகி ஷல்தான் காட்டனுடைய பந்து வீச்சிலே அவுட் ஆகி அவரும் பெம்பிளின் திரும்பியிருந்தார் அதனை தொடர்ந்து இந்த இரு பேட்ஸ்மேன்களும் அவுட் ஆனதை தொடர்ந்து மூன்றாவதாக களமிறங்கிய கே எல் ராகுல் அவுட் அதன் தொடர்ந்து மூன்றாவதாக களமிறங்கிய ஸ்ரேயா சையர் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் ரோஹித் சர்மா முப்பத்தி ஆறு ரன்களுக்கு ஜோசப்னுடைய பந்து வீச்சில் மிக எளிமையான ஒரு கேட்சில் அவுட் ஆகியிருந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது ஸ்ரேயா சையர் உள்ளே ரிஷப் பான் வந்திருக்கிறார் ரிஷப் பான்டும் ஸ்ரேயா ஐயர் இருவரும் மிகச்சிறந்த ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் ஹோல்டர் மீண்டும் தன்னுடைய பந்து வீச்சை தொடரிருக்கிறார் ஆறு ஓவர் இருபத்தாறு ரன்கள் கொடுத்திருக்கிறார் மெய்டன் எதுவும் இல்லை விக்கெட் எதுவும் இல்லை தொடர்ந்து இவர் மீண்டும் ஓவரை வீசுவதற்காக வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே ஹோல்டருடைய பந்து வீச்சும் கூட கடினமான ஒரு பந்து வீச்சு தான் ஆனால் குறிப்பாக ரிஷப் பாண்டுக்கு அது ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு அருமையான ஒரு நான்கு அடிப்பதற்காக பின்புறமாக பேக் ஸ்லிப் ஏரியாவில் அடித்த நிலையில் நான்கு எல்லையிலே அந்த பந்து தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இரண்டு ரன்கள் பெறவில்லை ஒரு ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ரிஷப் பாண்ட் அதை நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கவில்லை இரண்டு பேரும் இணைந்து ஐம்பது ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்போடு தற்போது இருக்கிறார்கள் அறுபத்தெட்டு பந்துகளை சந்தித்து ஐம்பது ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்போடு தொடர்ந்து களத்தில் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ் டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் தொடர்ந்து அதிகமான ரன்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு முயற்சியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிக ரன்கள் பெறுவதற்கான முயற்சியில ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ரிஷப் பாண்ட் அதற்கான முயற்சி எடுத்தார் ஆனால் அதற்குள் அது ஒரு ரன் மட்டுமே கொடுத்திருந்தது அதை தொடர்ந்து தற்பொழுது அடுத்தடுத்து கோல்டனுடைய பந்தை தான் ரிஷப் பாண்ட் மிகச்சிறப்பாக அடித்தாடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை நாம் டி டென் அதாவது டி டுவெண்டி போட்டியிலே நாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம் பல்வேறு சமயங்களில் ஹோல்டருடைய பந்தை பல பந்த பேட்ஸ்மேன்கள் தடுமாறிய நிலையில் ரிஷப் பாண்ட் அடித்தாடி மிக சிறப்பாக ஆறு நான்கு என்று விளாசிக் கொண்டிருந்தார் அது போல தற்போதும் கூட அந்த வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஆனால் தற்போது ஸ்ரேயா சையர் அவனுடைய முறையாக இருக்கிறது அவர் அடித்து விளையாட வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறார் அவர் தற்போது ஒன்று அல்லது இரண்டு ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிகிறது தற்போது மீண்டும் மீண்டும் தற்போது இருவரும் இடம் மாறி இருக்கிறார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது ரிஷப் பான் மீண்டும் ஹோல்டு பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார் நிச்சயமாக ஒரு ஆறு அல்லது ஒரு நான்கு ரன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது குறிப்பாக ரிஷப் பான் அதற்கான தயார் தயார் நிலையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அதை நாம் முதல்லேயே பார்த்தோம் அந்த பந்து கூட நான்கு ரன்களை பின்புறமாக ஸ்லிப் ஏரியாவிலே கொடுக்கப்பட்ட அந்த நான்கு ரன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் ஃபீல்டர் அதை தடுத்து நிறுத்திவிட்டார் தற்போது மீண்டும் ஒரு ரன் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது ஸ்கொயர் லெக் ஏரியாவிலே பந்தை நகர்த்தி விட்டுவிட்டு ஒரு ரன் மட்டுமே எடுத்திருக்கிறார் முப்பது ரன்களை அடைந்திருக்கிறார் ரிஷப் பான் ஸ்ரேயா சையர் நாற்பத்தி ஆறு ரன்கள் ஸ்ரேயா சையர் அரை சதம் கடப்பாரா என்று பார்க்க இருக்கிறோம் நிச்சயமாக அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒருவேளை ஸ்ரேயா சையரினுடைய முறைக்காக ரிஷப் பான் ஒரு ரன்னை பெற்றுவிட்டு எதிர்ப்புறமாக சென்று விட்டார் என்று எதிர்பார்க்கலாம் நிச்சயமாக ஏனென்றால் அவர் அரை சதம் அடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இங்கு அதிகமாக இருக்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் புதிய தேர்ட் அம்பையர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நோ பால் அறிவிப்பதற்காக இனி ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய அம்பையர்களால் நோ பால் அறிவிக்க முடியாது அனைத்து பந்துகளுமே பார்த்து இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சிலினுடைய அப்ரூவல் படி அவருடைய அந்த ஸ்டிப்லேஷன் அந்த கண்டிஷன் படி தற்போது மூன்றாவதாக நோ பால் அறிவிப்புக்கு மட்டுமே மூன்றாவதாக ஒரு தேர்ட் அம்பையர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் கடந்த முதல் டி டுவெண்டி போட்டியிலிருந்து மேற்கிந்திய தீவுகளோடு விளையாடக்கூடிய முதல் டி டுவெண்டி போட்டியிலிருந்து அது இங்கே நடைமுறையிலே வந்தது அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது நாம் மைதானத்தில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஸ்டேடியம் முழுவதுமாக இருக்கிறார்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்திலே மிகச்சிறப்பாக அடித்தார் இருக்கிறார் நான்கு ரன்கள் இந்த முறை ஸ்கொயர் லெக் ஏரியாவிலே அருமையான ஒரு நான்கு இது ரிஷப் பான் ஹோல்டரை எதிர்த்தாடுவதற்கு மிகச்சிறப்பான ஒரு பேட்ஸ்மேன் என்று சொன்னால் ரிஷப் பான் என்று சொல்லலாம் அதன் தொடர்ச்சியாக சொல்லிக் கொண்டிருந்த நேரத்திலே ஒரு அருமையான ஒரு பந்து 
அதை அழகாக திசை திருப்பி குறிப்பாக ஸ்கொயர்லேண்ட் ஏரியாவில் அருமையாக அதை திசை திருப்பி அடித்தாடினார் அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது நான்கு ரன்கள் பேக்வர் பாயிண்ட் மற்றும் ஸ்கொயர்லேண்ட் ஏரியாவிற்கு இடையிலே நான்கு ரன்கள் கொடுத்திருக்கிறது தொடர்ந்து அடுத்த பந்து வீச்சாளர் வர இருக்கிறார் முப்பது ஓவர் முடிவில் நூற்று முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறோம் இன்னும் பல்வேறு இடங்கள் இருநூற்று தொண்ணூத்தி ஏழு ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கிறது எட்டு ஓவர் ஒரு ரன்னுக்கு எடு ஒரு ஓவருக்கு எட்டு ரன்கள் எடுத்தால் இருநூற்று தொண்ணூத்தி ஏழு ஆறு ரன்கள் எடுத்தால் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு நான்கு ரன்கள் எடுத்தால் இருநூற்று பதினேழு கரண்ட் ரன்ரை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இது இந்த நிலையில் இருநூற்று இருபத்தி எட்டு எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளை நேரலையிலே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை பார்த்து ரசிங்கள் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை தெரிவியுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு இந்த சேனலை ரெக்கமெண்ட் செய்யுங்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மிகச் சிறப்பாக விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரலை நிகழ்ச்சி குறிப்பாக மேற்கிந்திய தீவுகள் அருமையாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் ரன்கள் அதிகமாக வரவில்லை முப்பது ஓவர் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இருநூறு ரன்களை கடந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இவர்கள் அதை நூற்று ஐம்பது ரன்களையாவது கடந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அது நடக்கவில்லை நூற்று முப்பத்தி எட்டு ரன்கள் இரண்டு விக் மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு என்ற நிலையில் தொடர்ந்து இது பெரிய ரன் ரன்களை குவிக்கும் வாய்ப்பு இல்லை என்றாலும் இந்த இரண்டு பேட்ஸ்மேன்கள் களத்தில் நிற்கும் நேரத்தில் நிச்சயமாக அதிக ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது குறிப்பாக தற்போது நாற்பத்தி எட்டு ரன்களோடு ஸ்ரேயா செயர் அரை சதம் கடக்க இருக்கிறார் என்று எதிர்பார்க்கலாம் இன்னும் சிறிது நே சிறிது நேரத்திலே அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிபி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் தொடர்ந்து இந்த சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து மறக்காமல் இந்த சேனலை ரெக்கமெண்ட் செய்யுமாறு அன்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்த பந்து அடித்தாடி இருக்கிறார் ரிஷப் பாண்ட் அனைத்து பந்தையுமே அடித்தாடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இவர் எந்த பந்தையுமே மிக எளிதாக ஒரு டிஃபென்சிவ் ஷாட்டாக ஆடுவதில்லை தொடர்ந்து அனைத்து பந்தையுமே அடித்தாடி ரன்கள் எடுப்பதற்காகவே முயற்சிக்கிறார் அதற்கான வாய்ப்பும் அவருக்கு இருக்கிறது அதே போன்ற ஒரு நிலையும் இங்கே ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் முன்னணி பேட்ஸ்மேன்கள் அனைவரும் பெகுலின் திரும்பிய நிலையில் தற்போது இவர்கள் நிச்சயமாக தீரன்களை பெற்று ஆக வேண்டும் என்ற நிலை இருந்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் அடுத்த பந்து இது ஸ்ரேயா சையர் ஒரு ரன் அடிப்பு எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு நாற்பத்தி ஒன்பது ரன்களோடு ஸ்ரேயா சையர் அரை சதம் காண இருக்கிறார் என்று பார்க்கலாம் அரை சதம் அடித்த பிறகு ஸ்ரேயா சையர் அதிகமான ரன்களை அடிப்பாரா என்பதையும் கூட நாம் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம் தற்போது ரிஷப் பான் தற்போது பந்து வீசிக் கொண்ட கீமா பால் அவருடைய பந்தை எதிர்கொண்டிருக்கிறார் கீமா பால் இதுவரை இருபத்தி நான்கு அதாவது நான்கு ஓவர் வீசியிருக்கிறார் ஐந்தாவது ஓவர் வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் இருபத்தி நான்கு ரன்கள் கொடுத்திருந்தாலும் கூட அதிக ரன்களை கொடுத்திருந்தாலும் கூட விக்கெட் எதுவும் எடுக்கவில்லை அடுத்த பந்து இந்த முறை ஸ்ட்ரைக் டு தி ஃபீல்டர் ஆகவே நோ பால் வேறு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஃப்ரீ ஹிட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ரிஷப் பாண்டுக்கு ஃப்ரீ ஹிட் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக அதை அழகாக அவர் எதிர்கொள்ள முயற்சிப்பார் ஆகவே தற்போது கிமா பாலினுடைய பந்து வீச்சு ஃப்ரீ ஹிட்டாக ரிஷப் பாண்ட் இருக்கு நோ பால் ரிஷப் பாண்ட் இந்த பந்தை நிச்சயமாக மிகச் சிறப்பாக அடித்தாட முயற்சிப்பாரா என்று பார்க்கலாம் ஃப்ரீ ஹிட் என்றதனால் எந்த புறம் வேண்டும் என்றால் அடித்தாடலாம் ஆனால் அந்த பந்து அது போல வர வேண்டும் மீண்டும் ஒரு ஒயின் பால் ஃப்ரீ ஹிட் ஃப்ரீ ஹிட் அநேகமாக ஒயிட் பாலாக மாறி இருக்கிறது விராட் கோலி பார்த்து கொண்டிருக்கோம் மைதானத்தில் பெபிலியனில் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அடுத்த பந்து அடித்திருக்கிறார் இந்த முறை நான்கு ரன்கள் மிகச் சிறப்பாக அடித்தாடி இருக்கிறார் முப்பத்தி ஒன்பது ரன்களோடு ரிஷப் பான் முன்னணி பேட்ஸ்மேன்கள் ஆட வேண்டிய ஆட்டத்தை அனைத்தையுமே இந்த மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் நிச்சயமாக பெற வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டு இருக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த பந்து அழகாக திசை திருப்பி பின்புறமாக அடித்தாடுகிறார் நான்கு ரன்களை கொடுத்திருக்கிறது 
அருமையான ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் டெக்னிக் என்று சொல்லலாம் மிகச்சிறப்பாக அந்த பந்தை பின்புறமாக நகர்த்தி விட்டதன் காரணமாக அழகாக நான் அடுத்த பந்து மீண்டும் அதே புறத்தில் அடித்தாட முயற்சித்தார் ஆனால் பந்து சரியாக பேட்டில் படவில்லை அதனுடைய அதனுடைய டிஜெக்ஷன் என்று சொல்வார்கள் அதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பந்து சரியாக பேட்டில் படவில்லை என்பதனுடைய வருத்தத்தை அவர் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தற்போது நாற்பத்தி ஒன்பது ரன்களோடு ஸ்ரீயா சையர் அரை சதம் காண இருக்கிறார் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அனைவரும் அங்கே உற்சாகமாக குரலில் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள் இல்லை அதற்குள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற பந்து ஒரு ரன்னும் கூட எடுக்கவில்லை ஸ்ரேயா சையர் பின்புறமாக பேக்வர் ஸ்கொயர் லப் ஏரியாவில் அடிக்க முயற்சித்தார் ஆனால் அது நிச்சயமாக அங்கே ஃபீல்டு இருந்ததன் காரணமாக தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது ரன்கள் எதுவும் இல்லை தற்போது ட்ரிங்க்ஸ் டைம் தற்போது ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் இன் நவ் அதற்குள் நாம் புள்ளி விவரங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் ரோஹித் சர்மா முப்பத்தி ஆறு ரன்கள் கே எல் ராகுல் ஆறு ரன்கள் விராட் கோலி நான்கு ரன்கள் ஸ்ரேயா சையர் நாற்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் ரிஷப் பான் நாற்பது ரன்கள் மொத்தமாக நூற்று நாற்பத்தி ஏழு ரன்கள் மூன்று விக்கெட் எடுப்புக்கென்ற நிலையில் முப்பத்தி ஓரு ஓவர் முடிந்த நிலையில் தற்போது ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் தொடர இருக்கிறது தொடர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நீங்கள் எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தி உங்களுடைய மேலான ஆதரவை தெரிவிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு இந்த சேனலை ரெக்கமெண்ட் செய்யுமாறும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் பல்வேறு புதிய நிகழ்வுகள் புதிய நிகழ்ச்சிகள் எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலிலே வழங்கியிருக்கிறோம் பார்வையாளர்கள் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் பார்த்து ரசித்து மகிழ்ந்து உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் பல்வேறு புதிய தகவல்கள் உங்களுக்கு வழங்க இருக்கிறோம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தற்போது ட்ரிங்க்ஸ் இடைவேளையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது முடிந்தவுடன் மீண்டும் போட்டி தொடர் தொடர்ந்து நடைபெற இருக்கிறது தற்போது முப்பத்தி ஓரு ஓவர் முடிவில் நூற்று நாற்பத்தி ஏழு ரன்கள் மூன்று விக்கெட் இழப்பு என்ற நிலை சிறப்பான சென்னை மைதானத்திலே சிறப்பாக ஆட வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு போட்டி ஆனால் இன்று முன்னணி பேட்ஸ்மேன்கள் சிற சோபிக்கவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் களமிறங்கி அவர்களுடைய ஆட்டத்தை தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை நூற்று நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டு மூன்று விக்கெட் என்ற நிலையில் நூற்று ஐம்பதை கடந்து சென்றிருக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சமாக அதிகபட்சமாக இரநூறு ரன்கள் போயிருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்னும் கூட ரன்கள் பெரிய அளவில் பெறவில்லை என்பது நிச்சயமாக இந்திய ரசிகர்கள் குறிப்பாக சென்னை ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் வருத்தமாக இருக்கும் இருந்தாலும் வெற்றி என்பதுதானே முக்கியம் அது தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்வுகளை பார்ப்பதற்காக அவ்வளோடு குழுமி இருக்கிறார்கள் இன்னும் கூட சோர்ந்து விடவில்லை இன்னும் கூட பேட்ஸ்மேன்கள் இருக்கிறார்கள் விக்கெட் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது ஏழு விக்கெட் இன்னும் மீதம் இருக்கிறது ஆகவே இன்னும் அதிக ரன்கள் எடுப்பார்கள் என்ற ஆவலும் எதிர்பார்க்கும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் முதல் விக்கெட் கேட்சாக ஒரு பாப்அப் பாப்அப் ஷாட் என்று சொல்ல வேண்டும் பின் இரண்டாவதாக ஷெல்டான் கோட்டரையினுடைய பந்து வீச்சு விராட் கோலி பவுல் கிளீன் போல் தவறுதலாக அந்த பந்தை இன்னர் எட்ஜிலே அடித்தாட முயற்சித்தார் பந்து பேட்டின் எட்ஜிலே பட்டு உள்புறமாக புகுந்து அவுட் ஆகி இருக்கிறது அடுத்ததாக ரோஹித் சர்மா இந்த பந்து அவர் அடித்தாட முயற்சித்த பொழுது ஷார்ட் மிட் விக்கெட் ஏரியாவில் அருமையான ஒரு கேட்ச் அதன் தொடர்ச்சியாக மூன்று விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது மிக சிம்பிள் கேட்ச் என்று சொல்லாமல் அது ரோஹித் சர்மாவுடையது அந்த புறம் ஃபீல்டர் இருக்கும் நிலையிலே அவர் அடித்திருக்கும் அடித்திருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஆனால் ஏன் அந்த திசையில் சரியாக ஷார்ட் மிக மிட் விக்கெட் ஏரியாவை கடந்து செல்லுமாறு பந்தை அடித்தது மிகப்பெரிய ஒரு தவறு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதன் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது விக்கெட்டும் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது நன்றாக விளையாடிக்கொண்டிருந்த ரோஹித் சர்மா அவுட் ஆனதில் தொடர்ந்து தற்போது அடுத்த இரண்டு பேட்ஸ்மேன்கள் குறிப்பாக ரிஷப் பான் மற்றும் ஸ்ரேயா சையர் இருவரும் நிதானமாக நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஸ்ரேயா சையர் 
இதுவரை நான்கு நான்கு ரன்களை ஒரு ஆறு ரன்களையும் அடித்திருக்கிறார் இது ரிஷப்பான் ஸ்ரேயாசையர் வெறும் நான்கு நான்கு ரன்களை மட்டுமே அடித்திருக்கிறார் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது இன்றைய போட்டியிலே ஸ்ரேயாசையர் நிதானத்தை கடைபிடித்தாலும் ரோஹித் ரிஷப்பான் அல்ல எல்லா பந்துகளையுமே அடித்தாடக்கூடிய ஒரு தன்மையோடு தான் மிக நின்று கொண்டிருக்கிறார் அனைத்து பந்தையும் அடித்தாடுவதிலே சிறப்பான ஒரு ஷாட் தற்போது கூட ஒரு அருமையான ஷாட் இந்த முறை அருமையான ஃபீல்டிங் கூட மிகச்சிறப்பாக நிக்கோலஸ் பூரன் ஓடி சென்று கீழே விழுந்து அவர் உருண்டு எழுந்திருப்பதற்குள் பந்து அவர் கையில் இருக்கிறது மிகச்சிறப்பான ஒரு ஃபீல்டிங் ஆனால் கூட இரண்டு ரன்களை இவர்கள் எடுத்துவிட்டார்கள் இந்த முறை ரிஷப் கானுடைய மிகச்சிறப்பான ஒரு ஷாட் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மிகச்சிறப்பான ஃபீல்டிங்கும் கூட நிக்கோலஸ் பூரன் மேற்கிந்திய அணிகளை சார்ந்த மேற்கிந்திய அணிகள் அணியை சார்ந்த நிக்கோலஸ் பூரன் மிகச்சிறப்பான பேட்ஸ்மேனும் கூட தொடர்ந்து ஆல்ரவுண்டராக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிக்கோலஸ் பூரன் மிகச்சிறந்த ஃபீல்டராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் இன்னும் நூற்று ஐம்பதையே தொடரவில்லை நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே அருமையான கடல் பின்புறமாக மெரினா கடற்கரை தெரிகிறது மைதானத்தின் மேல்புறத்திலே கேமரா மேல்புறமாக நமக்கு காட்சிகள் காண்பித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மிகச்சிறப்பான சேப்பாக் மைதானம் பின்புறமாக கடற்கரை மிகச்சிறப்பாக கடல் தெரிகிறது அது தொடர்ச்சியாக தற்போது மைதானத்துக்குள் கேமரா புகுந்திருக்கிறது அடுத்த பந்து அழகாக அடித்து அடிக்கிற அந்த முறை மீண்டும் நான்கு எல்லையிலே டாக்டர் பாயிண்ட் ஏரியாவில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு ஒரு ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள் நூற்று ஐம்பது ரன்கள் மூன்று விக்கெட் என்ற நிலையில் தொடர்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்ரேயாசையர் அடுத்த பந்தை அடித்து அவருடைய அரை சதத்தை பூர்த்தி செய்வாரா பார்க்கலாம் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அங்கே அதிகமாக குழுமிருக்கக்கூடிய பார்வையாளர்கள் அதிக உற்சாகத்தோடும் அதிக ஆர்வத்தோடும் எழுந்து நின்று கராலோசித்து கை தட்டி ஆர்வாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இந்த போட்டியிலே தற்போது ஐம்பது ரன்களை அடிப்பதற்காக முதல் அடித்து விட்டார் முதல் ஐம்பது ரன்கள் தற்போது ஸ்ரேயாசையர் இங்கே மிகச்ச மிகச்சிறப்பாக விளையாடி ஐம்பது ரன்களை கடந்தது நிச்சயமான ஒரு சரியான ஒரு நிகழ்வு அனைவரும் எழுந்து நின்று பாராட்டிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் தற்போது அது நோபால் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது ஃப்ரீ ஹிட் கொடுக்கப்படுமா என்பதை பார்க்கலாம் ஓடியை கேரியரில் ஐந்து ஐம்பது ரன்களை ஐந்து முறை அடித்திருக்கிறார் ஸ்ரேயாசையர் இது ஐந்தாவது ஐம்பது ரன் இதுவரை செஞ்சுரி நூறு ரன்கள் பெறவில்லை ஐந்தாவது முறையாக ஐம்பது ரன்களை பெற்றிருக்கிறார் ஸ்ரேயாசையர் நோபால் ஆக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு கடைசியாக அவர் வீசிய பந்து குறிப்பாக ஹோல்டர் வீசிய பந்து நோபால் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மிகச்சிறப்பாக நிதானமாக விளையாடி இருந்த ஸ்ரேயாசையர் நான்கு பவுண்டரிஸ்களோடு தொடர்ந்து விளையாடி முடித்திருக்கிறார் இந்த நிலையில் மிகச்சிறப்பான ஒரு தேவையான ஆட்டமும் கூட அதை சரியாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் என்பதிலே மாற்று கருத்து இல்லை தொடர்ந்து இந்த நேரத்தில் இந்த இந்த பார்ட்னர்ஷிப் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கிறது வாவ் சிக்ஸ் என்று எதிர்பார்க்கலாம் இல்லை நான்கு ரன்கள் ஒன் பவுன்ஸ் இன்டு த ஃபேன்ஸ் ஸ்ட்ரைட் டு தைட் ஸ்கிரீன் மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் இது ரிஷப் பானுடைய ஆட்டம் நாற்பத்தி ஏழு ரன்கள் ஏனென்றால் இவரும் கூட ஐம்பது ரன்களை கடத்த இருக்கிறார் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை தொடர்ந்து தற்போது ரிஷப் பான் தன்னுடைய மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும் இதுவரை ஐந்து நான்கு ரன்கள் ஒரு சரியாக ஒரு அரை அடி அரை அடி குறைவாக நான்கு எல்லைக்கு முன்பு ஸ்ட்ரைட் டு சைட் ஸ்கிரீன் சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அடுத்த பந்து இந்த முறை ஓ மீண்டும் ஒரு நான்கு ரன்கள் இல்லை தடுத்து பின்புறமாக அடிக்க பந்து ஒரு ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார் ரிஷப் பான் மிகச்சிறப்பாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார் நாம் பல்வேறு சமயங்களிலே அதை நாம் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தோம் இதுவரை முன்னணி பேட்ஸ்மேன்கள் விளையாடவில்லை அது தொடர்ந்து ரிஷப் பான் இன்று தன்னுடைய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவாரா என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் நிச்சயமாக அவர் சிறப்பாக தான் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார் நாற்பத்தி எட்டு ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார் இன்னும் அரை சதம் கடக்க இருக்கிறார் தற்போது ஸ்ரேயாசையர் அரை சதம் ஐந்தாவதாக தன்னுடைய அரை சதத்தை பூர்த்தி செய்திருக்கிறார் ஒரு நாள் போட்டியிலே அதனை தொடர்ந்து ரிஷப் பான் நாற்பத்தி எட்டு ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ் டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் தற்போது மீண்டும் எதிர்ப்புறமாக ஒரு ரன்களுக்கு ஒரு ரன்னுக்கு கடந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே 
நிச்சயமாக இந்த முறை ரிஷப் கான் மீண்டும் ஹோல்டரை எதிர்கொள்ள இருப்பாரா இல்லை ஸ்ரேயா சையர் மீண்டும் தன்னுடைய ஸ்ட்ரைக்கை ரீட்டன் செய்து கொண்டார் காரணம் ஓவர் முடிவடைந்திருக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு ஓவர் முடிவடைந்த நிலையில் முப்பத்தி மூன்றாவது ஓவர் ஆரம்பிக்கும் நிலையில் தற்போது ஸ்ரேயா சையர் அங்கே அடுத்த ஓவரை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார் இந்த முறை ஷெல்டன் கோட்டரில் பந்து வீச தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறார் அநேகமாக ஷெல்டன் கோட்டரில் இரண்டு விக்கெட்டை வீழ்த்திய நிலையில் தற்போது அவர் மீண்டும் விக்கெட் வீழ்த்துவார் என்ற எதிர்பார்ப்பில் கிரான் பொல்லார் அவரை பந்து வீச அழைத்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரை மிகச்சிறப்பாக போய்க் கொண்டிருந்தாலும் கூட ரன்கு என்பது குறைவாகத்தான் இருக்கிறது என்பதிலும் மாற்றுக்கருத்து இல்லை இந்த இரு பேட்ஸ்மேன்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப்பையும் நிச்சயமாக அவ்வளவு எளிதில் வீழ்த்தி விட முடியுமா என்று தெரியவில்லை ஏனென்றால் இவர்கள் ஒருவர் நிதானமாகவும் ஒருவர் அடுத்தாடும் தன்மையோடும் நிதானம் ஆடி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் முதல் பந்து ஷெல்டான் கோட்ரால் இந்த முறை நேரடியாக ஃபீல்டரிடம் ரன் எதுவும் இல்லை பாயிண்ட் ஃபீல்டரிடம் சரியாக அடிக்கப்பட்ட பந்து நேரடியாக பாயிண்ட் ஃபீல்டரிடம் சென்றதன் காரணமாக குறிப்பாக சென்னை செப்பாக் மைதானம் நிச்சயமாக ஒரு கடுமையான ஒரு பிச் என்று சொல்வார்கள் பேட்டிங் பிச்சாக இது இல்லை அநேகமாக இது பந்து வீசக்கூடிய அதாவது பவுலிங் பிச் என்று சொல்வார்கள் அது தற்போது உறுதியாக இருக்கிறது மீண்டும் ஒரு முறை அது உறுதியாக இருக்கிறது காரணம் இன்றைய போட்டியிலே முன்னணி பேட்ஸ்மேன்கள் பெரிய அளவிலே ரன்களை பெற முடியாமல் போனதும் கூட அது காரணமாக இருக்கலாம் இந்த இந்த மைதானத்தினுடைய பிச்சினுடைய நிலை அதுவாக இருக்கிறது அது தொடர்ச்சியாக தற்போது அடுத்த பந்துகளை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார்கள் ரன்கள் குறைவாக வந்ததுக்கு காரணம் கூட அதுவாகத்தான் இருக்கலாம் சென்னை மை சேப்பாக் மைதானம் நிச்சயமாக பவுலிங் பிச் என்று பல முறையில் சொல்ல நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அதுதான் தற்போது நேரடி நேரடியிலும் நேரடி நேரடியாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் எஸ்டிவியினுடைய அனைத்து சேனல்களையும் பார்த்து ரசியுங்கள் தொடர்ந்து எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் புதிய தகவல்கள் புதிய நிகழ்ச்சிகள் குறிப்பாக ஸ்போர்ட்ஸ் சார்ந்த புதிய நிகழ்ச்சிகள் வர இருக்கிறது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் பார்த்து ரசிக்க உங்களுடைய மேலான ஆதரவை அன்போடு கேட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ரிஷப் பான் நாற்பத்தி எட்டு ரன்களோடு தற்போது கோட்டையில் எதிர்கொள்ள இருக்கிறார் மேபி அவரும் கூட தன்னுடைய அரை சத்தத்தை இந்த ஓவர்களே பூர்த்தி செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமா என்பதை பார்க்கலாம் ஃபீல்டிங் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது தற்போது கிரான் புலார் ஷெல்டன் கோட்டரையிடம் பேசி மீண்டும் ஃபீல்டிங்கை மாற்றியிருக்கிறார் காரணம் ரிஷப் பான் மிகச்சிறப்பாக அடித்தாடி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே அவருக்கு ஃபீல்டிங் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது ஃபீல்டிங் மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக ரிஷப் பாண்டிற்கு நாம் பார்க்கும் இந்த நிலையில் ஃபீல்டிங் மிக டைட் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் தற்போது போய்கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் கூட இரண்டு ரன்களை பெற்றுவிட்டார் மீண்டும் ஒரு ஐம்பது ரன்களை எடுத்திருக்கிறார் ரிஷப் பாண்ட் அருமையான ஒரு ஆட்டம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் ரிஷப் பாண்டுக்கு எதிராக வைக்கப்பட்டது அதையெல்லாம் கடந்து ஒரு கடினமான பிச்சில் அவர் தன்னுடைய அரை சதத்தை பூர்த்தி செய்திருப்பது நிச்சயமாக ஓடியை கேரியரில் முதல் ஐம்பது ரன்னாக இவர் பெற்றிருக்கக்கூடிய ரன்னாக இது இருக்கிறது மெய்டன் டெஸ்ட் ஆஃப் சென்சுரியாக சென்னை சேப்பாக் மைதானத்தில் பெற வேண்டும் என்பது நிகழ்வாக இருக்கிறது நிச்சயமாக ரிஷப் பாண்ட் இதை அவர் எப்போதும் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக மாறி இருக்கும் அவருடைய முதல் டெஸ்ட் முதல் ஒரு நாள் போட்டியினுடைய ஐம்பது ரன்கள் என்பது சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடக்க வேண்டும் என்று இருந்திருக்கிறது ரிஷப் பாண்ட் எடுத்த முதல் நூறு ரன் ஐம்பது ரன்கள் பின்புறமாக அடுத்த பந்து ஒயிட் பாலாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது விக்கெட் கீப்பர் பிடித்திருக்கிறார் ஆகவே ரன் அதுவும் இல்லை ஷெல்டன் கோட்ரையினுடைய பந்து மிகச்சிறப்பாக காலையில் இருந்து பந்து வீசிக் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் இரண்டு விக்கெட்டுகளை அழகாக வீழ்த்தினார் கே எல் ராகுல் கேட்சாக ஷார்ட் மின் விக்கெட் ஏரியாவில் அதே போன்று இரண்டாவது விக்கெட் விராட் கோலி ஸ்ட்ரைக் போல் ஸ்டெம்ப் அவுட் ஆக ஸ்டெம்ப் அவுட் அல்ல ஸ்ட்ரைக் போல் மூன்றாவதாக ஜோசப் நுடைய பந்து வீச்சு அது நேரடியாக மீண்டும் ஒரு ஒயிட் பாலாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் ஒயிட் பால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டும் போது ஜோசப் பந்து வீச்சு மீண்டும் அதே ஷார்ட் மின் விக்கெட் ஏரியாவில் அந்த பந்தை செலுத்திய ரோஹித் சர்மா அந்த பந்து அழகாக கேட்ச் கொடுத்து அதன் மூலமாக அவுட் ஆகி பவுலிங் திரும்பியிருந்தார் 
அதைத் தொடர்ந்து மூன்று விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்ட நிலையில் தற்போது நூற்று அறுபத்தி மூன்று ரன்கள் என்ற நிலையில் தொடர்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்ரேயா சையர் மற்றும் ரிஷப் பான் இருவரும் நிதானமாக விளையாடினாலும் சரியான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக ரிஷப் பான் அனைத்து பந்தையுமே அடித்தாடக்கூடிய ஒரு தன்மையோடு அடித்தாடினாலும் ஸ்ரேயா சையர் நிதானமாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தாலும் எழுபத்தி மூன்று ரன்களை சந்தித்த ஸ்ரேயா சையர் ஐம்பத்தி இரண்டு ரன்களும் எழுபத்தி மூன்று பந்துகளை சந்தித்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ரன்களும் ரிஷப் பான் ஐம்பது பந்துகளை சந்தித்து ஐம்பத்தி ஓரு ரன்களும் பெற்றிருப்பது மிகச் சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு ஃபர்ஸ்ட் மெய்டன் டெஸ்ட் மணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் மெய்டன் ஓடியை பிப்டி ஆஃப் ஆஃப் செஞ்சுரி அதை ரோஹித் ரிஷப் பான் இங்கே நிகழ்த்தியிருக்கிறார் என்பது அவர் வாழ்க்கையில் முதல் டெஸ்ட் மணிக்கணும் முதல் அரை சதம் ஆக இருக்கிறது ஒரு நாள் போட்டியில் ஐம்பது பந்துகளில் ஐம்பத்தி ஓரு ரன்கள் பதினோரு முப்பத்தி ரெண்டு பந்துகளில் இருபது ரன்களும் நாற்பது பந்துகளை அடிக்கும் பொழுது பதினோரு பந்துகளில் நாற்பது ரன்களை கடந்திருக்கிறார் அதனைத் தொடர்ந்து முப்பத்தி ஓரு பந்துகளில் நாற்பது ரன்கள் அதாவது முதல் முப்பத்தி ஓரு பந்துகளில் நாற்பது ரன்கள் அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது ஐம்பத்தி ஓரு பந்துகளில் ஐம்பது ரன்களை கடந்து சென்றிருக்கிறார் தற்போது மைதானத்திலே பார்க்கிறோம் உற்சாகமாக ரசிகர்கள் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் உற்சாகமாக கையெழுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஒரு இளைஞர் இளைஞர் என்று சொல்ல முடியாது அறுபது வயது உடைய எழுபது வயது உடைய இளைஞர் தன்னுடைய வாயில் வேறொரு கருவியை வைத்து ஊதி கொண்டிருக்கிறார் அவ்வளவு உற்சாகம் அங்கே கரை புரண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் தன்னுடைய முகத்தில் இந்திய கொடியை வரைந்து கொண்டும் இருக்கிறார் மிகச் சிறப்பான ஒரு ரசிகர் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் பார்வையாளர்களிலே மிகச் சிறப்பான ரசிகராக இருக்கிறார் அனைவரும் அதை நிகழ்த்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் தற்போதும் கூட பார்க்கிறோம் இந்திய அணியினுடைய ஜெர்சியை உடைய அணிந்தவாறு பெண்கள் முகத்தில் மூவரண கொடியை வரைந்திருக்கிறார்கள் மிகச் சிறப்பான ஒரு பார்ப்பதற்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்வாக சென்னை ஷேப்பாக் மைதானத்திலே இந்த நிகழ்வு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது கோட்டரில் ஆறு ஓவர் வீசியிருக்கிறார் ஹோல்டர் எட்டு ஓவர் வால்ஷ் மூன்று ஓவர் பால் இரண்டு ஓவர் வீசியிருக்கிறார் தற்போது மீண்டும் அடித்து ஆடியிருக்கிறார் ஆறு ரன்கள் சிறப்பான ஆட்டம் மிக சிறப்பு இது சுய அவருடைய ஆட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் முதல் பந்து வால்ஷுடைய முதல் பந்து அடித்தாடிய இந்த ஓவரனுடைய முதல் பந்து மிக சிறப்பான ரோஸ்டன் சேஸ் மன்னிக்க வேண்டும் ரோஸ்டன் சேஸ் உடைய முதல் பந்து ஸ்ரேயாசையர் அழகாக அதை மீட் விக்கெட் ஏரியாவில் அருமையான ஒரு ஷாட் அருமையான ஒரு சிக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் அருமையான இந்த இன்றைய போட்டியிலே இத்தனை நிகழ்வை விட இந்த ஆறு ரசிகர்கள் மத்தியிலே பெரிய உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஸ்ரேயாசையர் முதல் முறையாக ஆறு ரன்னை அடித்திருக்கிறார் அதனைத் தொடர்ந்து அவர் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்களோடு களத்திற்கு மீண்டும் மீண்டும் அடித்தாடியிருக்கிறார் இந்த முறை நான்கு ரன்களா அவ்வளோ தடுத்திருக்கிறார் மிக சிறப்பான ஆட்டம் போய் கொண்டிருக்கிறது தற்போது பரபரப்பாக போய் கொண்டிருக்கிறது பீல்டர் கையிலே அடிபட்டிருக்கிறார் என்று தெரிகிறது அவரால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை அநேகமாக அவர் கை அடிபட்டிருக்கிறது நன்றாக தெரிகிறது அவர் அங்கிருந்து எழுந்திருக்கவே இல்லை சற்று நேரம் அமைந்திருக்கிறார் பந்து மட்டும் வீசிட்டு ஸ்ரேயா சையர் ஆரம்பித்திருக்கிறார் அவருடைய ஆட்டத்தை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மிக சிறப்பாக இந்த பந்து அனைத்துமே அடித்தாக முயற்சிப்பார் என்று தெரிகிறது ஏனென்றால் அவர் மிக இவ்வளவு நேரம் களத்தில் இருந்ததன் காரணமாக பந்துகளை மிக எளிதாக எதிர்கொள்ளும் ஒரு திறனை கொண்டிருக்கிறார் தற்போது மீண்டும் ராஸ்டன் சேஸ்னுடைய பந்து வீச்சு முப்பத்தி ஏழு ரெண்டு கொடுத்திருக்கிறார் ராஸ்டன் சேஸ் ஆகவே மீண்டும் அந்த பந்து அழகாக அடித்தாடி ஸ்கொயர்ல மணிக்க வேண்டும் எக்ஸ்ட்ரா கவர் ஏரியாவில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு ஒரு ரன் மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஐம்பத்தி ஓரு ரன்கள் ரிஷப் பான் ஸ்ரேயா சையர் அறுபத்தி ஓரு ரன்கள் அருமையான ஒரு சிக்ஸ் மிக சிறப்பான டீப் மிட் விக்கெட் சிக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டிய அளவிற்கு அடுத்த பந்தையும் அடித்தாடிருக்கிறார் ஒரு ரன் பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த முறை ஸ்ரேயா சையர் அறுபத்தி இரண்டு ரன்கள் அருமையான சிக்ஸ் ஆனால் யாரும் அதை கேட்ச் பிடிக்கவில்லையா பிடித்திருக்கிறார் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பார்வையாளர் இங்கே ஆறு ரன்களை கேட்ச் பிடித்திருக்கிறார் 
குறிப்பாக டி டென் கத்தாரில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய டி டென் போட்டியில ஒரு ஒரு பார்வையாளர்கள் கேட்ச் கொடுத்தால் நூறு ரியால் பரிசாக வழங்கப்பட்டது வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்போது கூட இன்றும் கூட அந்த நிகழ்வு இருக்கிறது நாளையும் கூட இருக்கிறது இந்த அரையிறுதி போட்டி இருக்கிறது கத்தார் டி டென் போட்டியிலே அது போல இங்கும் கூட அது வளர்ந்தால் கொடுக்கப்பட்டால் நிச்சயமாக பார்வையாளர்களுடைய அளவு கூடும் என்பதும் கூட ஒரு புதிய யுக்தியாக அங்கே செய்திருக்கிறார்கள் கத்தார் டி டென் போட்டியிலே நூறு ரியால்ஸ் யார் ஒருவர் ஆறு ரன்களை ஆடியன்ஸ் மத்தியிலே கேட்சாக பிடிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நூறு ரியால் கொடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அது எல்லா அரங்கிலும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் மிக சிறப்பான ஒரு ஸ்ட்ரைட் போர் அருமையாக அடித்து அறிவிக்கிறார் ரிஷப் பாண்ட் ஐம்பத்தி ஐந்து ரன்கள் அருமையான ஒரு ஸ்ட்ரைட் போர் என்று சொல்லலாம் மிகச்சிறப்பான ஆட்டம் ஸ்ரேயா சையர் மட்டுமல்ல ரிஷப் பாண்டும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ரோஸ்டன் சேஸ்முடைய ஓவர் முடிவடைந்திருக்கிறது இனி இது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் லாங் ஆஃப் ஏரியாவிலே மிக சிறப்பு லாங் ஆன் ஏரியாவிலே மிக சிறப்பான ஒரு நான்கு ரன்களை அடித்திருக்கிறார் அநேகமாக <laughs> முன்னூறு ரன்கள் இருநூற்று எண்பது ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த பேட்ஸ்மேன்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப் தொடர்ந்தா ஆனால் அது நடக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்கிறது நூற்றி எழுபத்தி எட்டு அநேகமாக இருநூறு ரன்களை மிக எளிதிலே இவர்கள் பெற்று விடுவார்கள் என்று தெரிகிறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் முப்பத்தி நான்கு ஓவர் முடிந்திருக்கிறது சென்னை மைதானம் நிச்சயமாக ரிஷப் பாண்டுக்கு மட்டுமல்ல ஸ்ரேயா செய்யருக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கலாம் நான்கு ரன்கள் மீண்டும் பெறுவதற்கான வாய்ப்பா நான்கு வாவ் ஹோல்டர் அந்த பந்தை தடுக்க முயற்சித்தார் ஸ்ரேயா செய்யர் பின்புறமாக திருப்பெடுக்க முயற்சித்த பந்து சரியாக பேக்வேர்ட் பாயிண்ட் ஏரியாவில் நின்று பேக்வேர்ட் ஸ்கொயர் லெக் ஏரியாவில் நின்று கொண்டிருந்த ஹோல்டர் அந்த பந்தை தவறவிட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக நான்கு ரன்களை கொடுத்திருக்கிறது மீண்டும் ஒரு நான்கு ரன்கள் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரன்கள் மிக சிறப்பான ஆட்டம் வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஸ்ரேயா சையர் ரிஷப் பாண்ட் இருவரும் அவருடைய ஆட்டத்தை மிக எளிமையாக மிக சிறப்பாக சரிய கச்சிதமாக வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் அனைத்து ரன்களுமே ஒரு அபரிமிதமாக வந்த ரன்கள் அல்ல அடித்தாடி வந்ததன் காரணமாக கிடைத்த ரன்கள் என்ற என்பதன் காரணமாக தொடர்ந்து ஷர்ட் அண்ட் கோட்டரை நிச்சயமாக அதை விரும்பவில்லை அவருடைய முகம் அதை நன்றாக காண்பிக்கிறது அவருடைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறார் ஆனால் தொடர்ந்து அவருடைய பந்து வீச்சு தொடர்கிறது இரண்டு விக்கெட்டை வீழ்த்திருக்கிறார் இருபத்தி மூன்று ரன்களை கொடுத்திருக்கிறார் ஹோல்டர் அந்த பந்தை தடுத்திருக்க வேண்டும் என்று ஷர்ட் அண்ட் கோட்டரில் எதிர்பார்த்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் கையில் பட்டு அந்த பந்து பின்புறமாக சென்றது காரணமாக நான்கு ரன்கள் பெற்றிருக்கிறார் குறிப்பாக ரிஷப் பான் தொடர்ந்து ரன்களை அடிப்பது போல ஸ்ரேயா செய்யரும் மிக சிறப்பாக அடித்தாட முயற்சிக்கிறார் ஆகவே ரன்கள் அதிகமாக வருவதற்கான வாய்ப்பு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரன்கள் மூன்று விக்கெட் என்ற நிலையில் சிறப்பாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது அடுத்த பந்தும் அடுத்து அடிக்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு ரன் மட்டுமே பெறுவதற்கு வாய்ப்பு சரியாக ஸ்கொயர் லெக் ஏரியாவில் ஒரு ஒரு ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார் அறுபத்தி ஏழு ரன்களோடு ஸ்ரேயா செய்யர் ரிஷப் பாண்ட் ஐம்பத்தி ஐந்து ரன்களோடு மொத்தமாக நூற்றி எண்பத்தி மூன்று ரன்கள் மூன்று விக்கெட் என்ற நிலையில் பார்வையாளர்கள் மத்தியிலே தற்போது திரும்பி இருக்கிறது இங்கே பார்க்கிறோம் அங்கே உற்சாகமாக கொடி கொடி அசைத்து உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரிஷப் பாண்ட் ஐம்பத்தி ஐந்து ரன்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு பந்து வீச்சு பந்துகளில் ஐம்பத்தி ஐந்து ரன்கள் குறிப்பாக இவருடைய பந்து வீச்சை பற்றி இவருடைய ஆட்டத்தை ஆஸ்திரேலியன் பேட்ஸ்மேன் வெளிப்படுத்தியிருந்தார் மிக சிறப்பான ஒரு பேட்ஸ்மேன் என்று ரிஷப் பாண்டே புகழ்ந்திருந்தார்கள் அவருக்கு அவருக்கு காலம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இளைய வயதில் அவர் சரியாக ஆட்டத்தை விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் ஒரே தவறை செய்கிறார் என்றும் கூட சொல்லியிருந்தார் அந்த தவறை அவர் திருத்திக் கொள்ளும் பட்சத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டார் பேட்ஸ்மேனாக அவரால் வர முடியும் என்றும் கூட சொல்லியிருந்தார் அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது 
அதை நிகழ்த்திருக்கிறார் என்று கூட இப்போது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அவர் சொன்ன கூற்று சரியானது என்று கூட இப்போது எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆகவே ஐம்பத்தி ஆறு ரன்கள் ஐம்பத்தி மூன்று பந்திலே ஒரு நாள் போட்டியில் முதல் ஐம்பது ரன்களை பெற்றிருக்கிறார் சென்னை சேப்பாக் மைதானத்திலே மிக சிறப்பான ஒரு நினைவுகளோடு அவர் நிச்சயமாக சென்னையை மறக்காமல் தொடர்ந்து இருந்திருப்பார் எனவே அவருடைய முதல் அரை சதம் இங்குதான் ஒரு நாள் போட்டியிலே நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து அடுத்த பந்து அடுத்து ஆடியிருக்கிறார் இந்த முறை அது நேரடியாக கடன் சென்று பாயிண்ட் பீல்டர் கடன் சென்று ஒரு ரன் மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறது இது ஸ்ரேயா சையருக்கு அறுபத்தி எட்டாவது ரன் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் தொடர்ந்து எஸ்டிவி அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் பார்த்து ரசிங்கும் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை தெரியுங்கள் குறிப்பாக இந்த சேனலை உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் செய்யுங்கள் தற்போது அங்கே இருவரும் மிக சிறப்பாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தற்போது பதினேழு நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஆஹ் இரண்டு பேட்ஸ்மேன்கள் தயாராக இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சிவம் துபே அது போல இன்னும் பல்வேறு ரவீந்திர ஜடேஜா என்று பல்வேறு இன்னும் பேட்ஸ்மேன்கள் இருக்கிறார்கள் என்றாலும் இவர்கள் இருவரும் அதை அதுக்கான வாய்ப்பு கொடுப்பார்களா என்று தெரியவில்லை தற்போது ஆஹ் இலக்கு நிர்ணயிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்டது என்பது ப்ரொஜெக்டர் ஸ்கோர் என்பது அதிகப்படியாக காண்பிக்கப்படுகிறது ஆஹ் எட்டு ரன்கள் ஒரு ஓவருக்கு என்றால் முன்னூற்று ஐந்து ரன்களை எடுக்க முடியும் என்றும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆறு ரன்கள் என்றால் இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து ரன்கள் நான்கு ரன்கள் என்றால் இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரன்கள் என்றும் பார்வையாளர்களுடைய உற்சாகம் கரைபுரண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது எங்குமில்லாத ஒரு உற்சாகம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பல நாட்களாக இந்த உற்சாகம் இல்லவே இல்லை தற்போது நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நாள் போட்டியிலே எழுந்து நின்று தங்களுடைய உற்சாகத்தை மிகவும் அதிகபட்சமாக வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சென்னை ரசிகர்கள் சென்னை சேப்பாக் மைதானத்திலே இத்தனை ஒரு கூட்டமா என்று கூட பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது காரணம் அவ்வளவு ரசிகர்கள் அங்கே குழுமி இருக்கிறார்களாகவே இந்தியா மிக சிறப்பான ஒரு ஆட்டத்தை இங்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு உன்னதமான ஒரு நிலையில் அந்த எதிர்பார்ப்பிலே இங்கே அனைவரும் குழுமி இருக்கிறார்கள் அடுத்த பந்து அடுத்து ஆடி இருக்கிறார் இந்த முறை ஒரு ரன் மட்டுமே பெற முடிகிறது ஸ்ட்ரைட் டு தி மிதான் ஃபீல்டர் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அருமையான ஒரு நிகழ்வு இங்கே போய்கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக சுனில் கவாஸ்கர் அங்கே கமெண்டேட்டர் பாக்ஸிலே மிக சிறப்பான ஒரு கமெண்ட்ரியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் உற்சாகமாக இருக்கிறார் காரணம் இங்கு ஸ்டேடியத்தின் அருமையான ஒரு கூட்டம் அனைவரும் அவ்வளவு ஆர்வத்தோடு உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மழை வருவதற்கான வாய்ப்பு இங்கே இருந்திருக்கிறது நேற்றெல்லாம் மழை இன்றும் கூட மழை பெய்திருக்கிறது காலையில் அதனை தொடர்ந்து தற்போது மழை எதுவும் இல்லை அதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை சேப்பாக் மைதானத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கூடிய இந்த போட்டி சிறப்பாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது அடித்து ஆடி இருக்கிறார் இந்த முறை கேட்ச் டிராப் கேட்ச் தற்போது ஷர்ட் அண்ட் கோட்டரில் தானே தன்னுடைய கேட்சை தானே அந்த கேட்சை விட்டிருக்கிறார் அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு அருமையான ஒரு லைஃப் பிடி ரிஷப் பாண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் கவர் டிரைவ் ஆக அடிக்கப்பட்ட பந்து அங்கே ஷெல்ட் அண்ட் கோட்டரில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் அருமையான கேட்ச் பிடித்திருக்க வேண்டுமானால் அந்த பந்து ஆஹ் அவர் கையில் பிடித்தவுடன் பந்து வெளியேறி கீழே இருந்து விட்டதாக பின்புறமாக நடந்திருக்கிறார் குறிப்பாக ரிஷப் பாண்டருக்கு மீண்டும் ஒரு லைஃப் என்று சொல்ல வேண்டும் அருமையான ஒரு ஒரு ஆட்டம் போய்கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஷெல்ட் அண்ட் கோட்டரில் அதை நிச்சயமாக விரும்பவில்லை அவர் அடுத்த பந்து அதே போல் அடித்தாடி இருக்கிறார் இந்த முறை நான்கு ரன்களை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறார் இந்த முறை நிக்கோலாஸ் பூரன் வால்ஸ் என்று தெரிகிறது தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறார் இந்த முறை பாயிண்ட் பாயிண்ட் டிரைவ் ஆக அது இருந்திருக்கிறது பாயிண்ட்டுக்கும் கவருக்கும் இடையில இல்ல இல்ல பேக்வர்ட் பாயிண்ட் ஏரியால அழகாக பாயிண்ட் சென்று அந்த பந்தை தடுத்து நிறுத்த நிறுத்தியிருக்கிறார் இல்லை என்றால் அது நான்கு ரன்கள் நிச்சயமாக அருமையான ஒரு பில்டிங் செய்திருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பொலார் பந்து வீசுகிறார் அடுத்த பந்து அடுத்து ஆடி இருக்கிறார் இந்த முறை நிச்சயமாக நான்கு ரன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனாலும் பில்டர் தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறார் நான்கு எல்லையில மிக சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது மீண்டும் ஒரு இரண்டு ரன் அல்ல ஒரு ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த முறை குறிப்பாக டீப் மிட் விக்கெட்டில் இருந்த பில்டர் ஓடி சென்று பாயிண்ட் ஏரியாவிற்கு கடந்து சென்ற பேக்வர் பாயிண்ட் ஏரியாவிலே போய்கொண்டிருந்த பந்தை 
அழகாக தடுத்து நிறுத்தினார் ஆனால் அவர் கால் நான்கு வேலைகளே பட்டிருக்கிறது மீண்டும் ஒரு கீமாக்கால் அவர் கால் சரியாக நான்கு வேலையில பட்டிருக்கும் போது பந்து கையில் இருந்து வெளிப்படுகிறது நான்கு ரன்களா என்று தெரியவில்லை பார்க்கலாம் இன்னும் இலக்கு இல்லை இரண்டு ரன் தான் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்த பந்து ரிஷபாண்ட் நிச்சயமாக இந்த முறை அவருடைய ஸ்டைலிஷ் பிளேயிங் ஷாட் ஆன அந்த ஷாட்டை வெளிப்படுத்துவார் என்று தெரிகிறது ஆனால் இல்லை ஒரு ரன் மட்டும் எடுத்திருக்கிறார் சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் போய்கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக கெரான் பலாட் அவருடைய ஓவரில் நான்கு ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து ஓவரை முடித்திருக்கிறார் இன்னும் முதல் ஓவர் மட்டுமே அவர் வீசியிருக்கிறார் இன்னும் ஸ்ரேயா சையர் மற்றும் ரிஷப்பான் இன்னும் பல்வேறு ரன்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அமையும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் குறிப்பாக இரநூறு ரன்களை கடக்க இருக்கிறார்கள் நூற்று எண்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளை பார்த்திருக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் இந்தியா நூற்று எண்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் முப்பத்தி ஆறு ஓவரில் நூற்று எண்பத்தி ஒரு ரன்கள் நெக் கிரம் சகலுக்கு விஸ்வேந்திர சகல் நெக் கிரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஜோசப் மீண்டும் பந்து வீச வந்திருக்கிறார் ஐந்து ஓவர் வீசியிருக்கிறார் ஜோசப் ஆறாவது ஓவரை வீச வர இருக்கிறார் பார்ட்னர்ஷிப் நூற்று ஒன்பது ரன்கள் நூற்று பதினாறு பந்துகளில் நூற்று ஒன்பது ரன்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் தொடர்ந்து இந்த சேனலை நீங்கள் பார்த்து ரசித்து மகிழ்ந்து உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை தெரிவியுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் சேனலை ரக்கம் செய்யுங்கள் ஜோசப் அடுத்ததாக ரிஷப் பாண்ட் இருக்கு வைர் பால் மிக சிறப்பான ஆட்டம் போய்கொண்டிருந்த நேரத்திலே ஒயிர் பாலாக தற்போது அறிவித்திருக்கிறார் அறிவித்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் பல்வேறு புதிய தகவல்கள் உங்களுக்காக வழங்கியிருக்கிறோம் பரபரப்பாக ஆட்டம் போய்கொண்டிருக்கிறது ஆகவே பரபரப்பு இன்னும் அதிகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் ரன்கள் அதிகமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது பார்வையாளர்கள் தொடர்ந்து எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை பார்த்துக் கொண்டிருக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொடர்ந்து அடுத்த பந்து இந்த முறை அடித்தாக முயற்சித்தார் நான்கு ரன்கள் வருமா இல்லை ஸ்ட்ரைக் லாங் ஆஃப் லாங் ஆஃப் பீல்டர் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு ஒரு ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள் இது ரிஷப்பான் இந்த இரு பேட்ஸ்மேன்களும் தன்னுடைய மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக அதிக ரன்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இங்கே இருக்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் ரிஷப்பான் மற்றும் ஸ்ரேயா சையர் இன்றைய ஆட்டத்தின் சிறப்பு ஆட்டக்காரர்களாக தொடர்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இணைந்திருங்கள் தற்போது ஓவர் முப்பத்தி ஆறு ஓவர் முடிந்து முப்பத்தி ஏழாவது ஓவர் முதல் பந்து இரண்டாவது பந்து தற்போது போய்கொண்டிருக்கிறது அடுத்த பந்து வீச்சு போய்கொண்டிருக்கிறது தற்போது அடித்து ஆடியிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு ரன் மட்டுமே பெறுவதற்கான வாய்ப்பு பல்வேறு நிகழ்வுகளை சார்ந்து தற்போது அதிகமான ரன்கள் வந்து கொண்டிருந்தாலும் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் நாம் இணைய இருக்கிறோம் இணைந்திருங்கள் இது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்
மீண்டும் இணைகிறோம் தற்போது மீண்டும் மிகச்சிறப்பாக மிக சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் மிக எளிதிலே அவுட் ஆகி இருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இந்த முறை ஜோசப் மீண்டும் ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தி இருக்கிறார் கரண் புலார் அந்த கேட்சை மிக எளிதாக பிடித்திருக்கிறார் அதே போன்று அதாவது நாம் ஏற்கனவே சொல்லிக் கொண்டிருந்த நிலையில் அதாவது குறிப்பாக இன்றைய போட்டியிலே முழுவதுமாக எழுபது ரெண்டு ரோடு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அவுட் ஆகி பெவிலியன் திரும்பியிருக்கிறார் இது ரோஹித் சர்மா அவுட் ஆனதை போல அதே போன்ற ஒரு நிகழ்வு இங்கே மீண்டும் நடந்திருக்கிறது ரோஹித் சர்மா அவுட் ஆனது போல மீண்டும் ஒரு அவுட் தற்போது வெளிப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஒரு நிகழ்வில் அடுத்தடுத்து ரன்களை பெறுவதற்காக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கலாம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் எளிமையாக அவுட் ஆகி இருந்தார் அதனை தொடர்ந்து தற்போது நியூ பேட்ஸ்மேன் டு த கிரீஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் எழுபது ரன்களுக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இஸ் அவுட் நவு அதனை தொடர்ந்து ரிஷப் பான் கேதார் ஜாதவ் தற்போது புதிய பேட்ஸ்மேனாக வந்திருக்கிறார் ஆகவே மீண்டும் இவர் எத்தனை ரன்களை பெற இருக்கிறார் என்பதெல்லாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இணைந்திருங்கள் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ் டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரை ஆரம்ப நிலையில் அதி அருமையாக விளையாட முயற்சி பலன் அளிக்காத நிலை குறிப்பாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மணிக்க வேண்டும் குறிப்பாக எண்பத்தி எட்டு ரன்களிலே எழுபது எண்பத்தி எட்டு பந்துகளிலே எழுபது ரன்களை பெற்ற ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மிக எளிய கேட்சில் ஜோசப்னுடைய பந்து வீச்சில் மிக எளிமையான ஒரு பந்து வீச்சு அதே போன்ற ஜோசப் பந்து வீச்சில் ரோஹித் சர்மா மிக எளிமையாக மிட் விக்கெட் ஏரியாவிலே கேட்சாக கொடுத்திருந்தார் அதே போல ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் தற்போது ஷார்ட் மிட் மிட் விக்கெட் ஏரியாவில் அதே போன்ற ஒரு கேட்ச் மீண்டும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கொடுத்து இன்னொரு அவுட்டை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அது தொடர்ந்து தற்போது கேதார் ஜாதவ் அறுபத்தி ஒன்பது ஒரு நாள் போட்டி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் ஒன் நாட் ஒன் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நூறு ரன்களை இதுவரை இரண்டு முறை பெற்றிருக்கிறார் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் எழுபது ரன்களோடு பெவிலியன் திரும்பியிருக்கிறார் தற்போது இன்னும் விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேனாக அறுபத்தி ஒரு ரன்களோடு விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ரிஷப் பான் மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ் டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் அடுத்த பந்து இந்த முறை பின்புறமாக அடுத்த அடுத்த தேர்ட்மேன் ஏரியாவில் ஒரு ரன் மட்டும் பெற்றிருக்கிறார் கேதர் ஜாதவ் இஸ் ஆஃப் த மார்க் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் என்னவாக இருக்கும் என்பதை குறிப்பாக அறுபத்தி ஓரு ரன்கள் ரிஷப் பான் கேதர் ஜாதவ் ஒரு ரன் பெற்றிருக்கிறார் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் எழுபது ரன்களோடு ஸ்ரேயாஸ் ரை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஜோசப்னுடைய பந்து வீச்சில் கிரண் புலாடனம் அவுட் ஆக மாறியிருக்கிறார் இதே போன்று ரோஹித் சர்மாவும் கிரண் புலாடனம் அதே ஜோசப் பந்து வீச்சு அதே ஷாட் அதே ஷார்ட் மிட் விக்கெட் ஏரியாவிலே அருமையான கேட்சாக மாறியிருந்தது ரோஹித் சர்மா முப்பத்தி ஆறு ரன்களுக்கு அவுட் ஆகியிருந்தார் கிரண் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் எழுபது ரன்களுக்கு அவுட் ஆகியிருக்கிறார் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இன்றைய போட்டியிலே அதிக ரன்களை பெறுவது யார் எத்தனை நிகழ்வுகள் நடக்கிறது பல்வேறு புதிய தகவல்கள் அனைத்துமே நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறீர்கள் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் எஸ் டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை தொடர்ந்து இணைந்திருந்து பார்த்து ரசித்து மகிழ்ந்து உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை தெரிவுபடுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அடுத்த பந்து இந்த முறை போலார்ட் வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் ரன் எதுவும் பெரிதாக போடவில்லை டிஃபென்சிவ் ஷாட்டாக தடுத்து ஆடியிருக்கிறார் கேதர் ஜாதவ் மணிக்க வேண்டும் இது கேதர் ஜாதவ் ஆகவே ரன் எதுவும் இல்லை அருமையாக நின்ற இடத்திலேயே நிதானமாக அந்த பந்தை பிடித்ததன் காரணமாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் நகர்ந்து கூட செல்லவில்லை அந்த இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருக்கிறார் சிறிது நேரம் கழித்து தான் அவர் தன்னிலை உணர்ந்து அவுட் ஆகி இருக்கிறோம் என்று நினைத்து சென்றிருக்கிறார் அதுவரை அங்கே நின்றிருந்திருக்கிறார் என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே அவர் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்காத ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது தற்போது 
கிரண் புலார் பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் கேதர் ஜாதவ் ரெண்டு ரன்களுடனும் ரிஷப் பாண்ட் அறுபத்தி ஓரு ரன்களுடனும் தற்போது ஓவர் முப்பத்தி ஏழு ஓவர் முடிந்த நிலையில் நூற்று தொண்ணூத்தி ஆறு ரன்கள் அநேகமாக இந்த முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது இந்த ஓவர்களிலேயே இருநூறு ரன்களை கடந்து செல்வார்கள் ஆகவே இருநூற்று ஐம்பது ரன்கள் அதற்கு மேல் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது தற்போது ரிஷப் பாண்ட் கூட நிதானமாகத்தான் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார் தற்போது அறுபத்தி ஓரு ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார் நான்கு விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது நூற்று தொண்ணூத்தி எட்டு ரன்களோடு களத்தில் இரு நூற்று தொண்ணூற்றி ஆறு ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் குறிப்பாக ரிஷப் பான் மற்றும் கேதார் ஜாதவ் இருவரும் தற்போது இரண்டு பேட்ஸ்மேன்களாக களத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்த முறை ஒரு ரன் மட்டுமே பெறுகிறார் கே ரிஷப் பான் அறுபத்தி இரண்டு ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார் இன்னும் கூட ரன்கள் அதிகமாக பெற வேண்டும் ஏனென்றால் ஸ்ரேயா செயர் மிகச்சிறப்பாக ஒரு ஆறு ரன்களை அழகாக அடித்து ஆடினார் டீப் மிட் விக்கெட் ஏரியாவிலே மிகச்சிறப்பான ஆறு ரன் என்று சொல்லலாம் அது நிச்சயமாக ரசிகர்களை மிகுந்த உற்சாகத்துக்கு ஆழ்த்தியது அந்த ஒரு நிகழ்வு அதற்கு முன்பு அவர் ஆறு ரன்களை அடித்ததில்லை அது அதற்கு முன்பு வரை அவர் நான்கு மட்டுமே அடித்திருந்தார் நான்கு ரன்களை மட்டுமே அடித்திருந்தார் முதல் ஆறு ரன்கள் என்று சொல்லும் நிலையில் அனைத்து ரசிகர்களும் எழுந்து நின்று அவருடைய உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் அதனை தொடர்ந்து தற்போது அந்த அது போன்ற ஒரு ஆட்டம் மீண்டும் ஏற்படுமா என்று ரசிகர்கள் ஆவலோடு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை கேதர் ஜாதவ் நிகழ்த்துவாரா என்று பார்க்கும் நிலையில் மீண்டும் ஒரு ஸ்லிப் ஏரியாவில் தடுத்து ஆடி நிற்கிறார் கேதர் ஜாதவ் இந்த முறை அந்த பந்து ஒரு ரன் மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறது தேர்ட் மன் ஏரியா தேர்ட் மன் அதை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறார் அந்த ஸ்லிப் ஏரியாவில் பின்புறமாக சென்ற பந்தை தேர்மன் ஏரியாவில் இருந்து வந்து தடுத்து நிறுத்திய ஃபீல்டர் திருப்பி அனுப்பும் நிலையில் ஒரு ரன் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள் அடுத்த பந்து இந்த முறை அடித்து ஆடியிருக்கிறார் ஆனால் ரன்கள் இரண்டு ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஆனால் இல்லை ஒரு ரன் மட்டுமே பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அருமையான ஓவர் மீண்டும் ஒரு நான்கு ரன்களை மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறார் போலார் முதல் ஓவரிலே நான்கு ரன்கள் கொடுத்திருந்தார் தற்போது இரண்டாவது ஓவரிலும் நான்கு ரன்கள் எட்டு ரன்களை மட்டுமே கிரண் போலார் கொடுத்திருக்கிறார் கேப்டன்ஸ் ஸ்பெல் என்று சொல்ல வேண்டும் கேப்டன் ஸ்பெல் கேப்டன் அருமையாக பந்து வீசுகிறார் என்று கூட அதை எடுத்துக் கொள்ளலாம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ் டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் தொடர்ந்து பல்வேறு புதிய நிகழ்வுகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து பார்க்கும் இந்த நேரத்தில் அருமையான ஆட்டம் போய்கொண்டிருக்கு குறிப்பாக இந்திய ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடையக்கூடிய நிகழ்வை இங்கே ஸ்ரேயா செய்யனும் ரிஷப் பாண்டும் நிகழ்த்தியிருந்தார்கள் அதை தொடர்ந்து தற்போது இன்னும் கூட அதிகமான உற்சாக கொண்டாட்டம் இருக்கிறது மீண்டும் ஜோசப் பந்து வீச வருகிறார் ஏழாவது ஓவர் வீச வந்திருக்கிறார் ஓஸ்டன் சேஸ் ஏழு ஓவரில் நாற்பத்தி ரெண்டு ரன்கள் பொல்லாடு எட்டு ரன்கள் இரண்டு ஓவரில் தற்போது புதிய ஜோசப் பந்து வீச வந்திருக்கிறார் ஆறு ஓவரில் இருபத்தோரு ரன்கள் ஒரு மெய்டன் இரண்டு ரன் விக்கெட்டை வீழ்த்திருக்கிறார் இரண்டு விக்கெட்டும் மிகச் சிறப்பான விக்கெட்டுகள் ஒன்னு ஒன்றாக முதல் முதல் விக்கெட்டாக குறிப்பாக அது வந்து முதல் விக்கெட்டாக ரோஹித் சர்மா மிட் விக்கெட் ஏரியா கேட்ச் பிடித்தது புலார் அருமையாக மிட் விக்கெட் ஏரியாவில் ஷார்ட் முயற்சி செய்த ரோஹித் சர்மா கேட்ச் ஆக மிக சிம்பிள் கேட்சுக்கு அவுட் ஆகியிருந்தார் தற்போது அதே போல ஸ்ரேவா சேயர் மீண்டும் அதே போன்ற ஒரு பந்து அதே ஜோசப்னுடைய பந்து அதே கிரண் பொலார் அதே ஷார்ட் ஷார்ட் மிட் விக்கெட் ஏரியா அழகாக ஒரு ஹாக் கேட்சாக அது மாறி இருக்கிறது ஆகவே மீண்டும் ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கு ஜோசப்னுடைய மீண்டும் இந்த பந்து டாட் பால் எந்த விதமான ரன்னையும் கொடுக்கவில்லை ரிஷப் பான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதிக நேரமாக ரன்கள் எடுக்க முடியவில்லை என்பது நன்றாகவே அவருக்கு தெரிகிறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்த பந்து இந்த முறை அடித்தாடி இருக்கிறார் நேரடியாக ஒரு ரன் மட்டுமே பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கிருக்கிறோம் 
இருநூறு ரன்கள் இந்தியாவிற்கு கிடைத்திருக்கிறது தற்போது ஒரு ரன் மீண்டும் அடுத்த பந்து இது ஒரு ரன் மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறது இதுவரை அறுபத்தி நான்கு ரன்களோடு ரிஷப்பான் யாதவ் நான்கு ரன்களோடு களத்தில் இருக்கிறார் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பல்வேறு புதிய தகவல்கள் வர இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் பார்த்துக் கொண்டிருக்க பார்வையாளர்கள் தொடர்ந்து எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மறக்காமல் பில் பட்டனை அழைத்து மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரை மிகச்சிறப்பான ஆட்டம் போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக முப்பது முப்பத்தி எட்டாவது ஓவரில் இரநூறு ரன்களை கடந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்போது அடுத்து ஒரு ஒரு ரன்னை மட்டுமே பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் தற்போது ஜோசப்னுடைய பந்து வீச்சு பொலாட்னுடைய பந்து வீச்சிலே பேட்ஸ்மேன்கள் சற்று நிதானமாகத்தான் ஆட வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த இருவரும் மிக அழுத்தமாக பந்து வீசுகிறார்கள் என்று நன்றாகவே தெரிகிறது அதன் தொடர்ச்சியாக மிக குறைவான ரன்களை மட்டுமே பெற முடிகிறது ஆகவே தற்போது பெண்மையில் நம்ம பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பல்வேறு பார்வையாளர்கள் அங்கே அமர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே உற்சாகமாக அந்த பார்வையாளர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான ஆட்டம் அருமையான ஒரு நிகழ்வு மிகச்சிறப்பாக போய்க் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த போட்டியிலே தற்பொழுது பார்வையாளர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அருமையான நிகழ்வு சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் இருநூறு ரன்களை கடந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு நூறு ரன்கள் எதிர்பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஏனென்றால் இன்னும் பேட்ஸ்மேன்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே போலார்ட் மூன்றாவது ஓவரை வீசியிருக்கிறார் வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த முறை கேதார் ஜாதவ் ஒரு ரன் மட்டுமே பெறுவதற்கான வாய்ப்பு நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் தொடர்ந்து பல்வேறு புதிய நிகழ்வுகளை நாம் வழங்க இருக்கிறோம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மறக்காமல் பில் பட்டன் அழைத்து உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினருக்கு இந்த சேனலை ரக்கம் செய்யுமாறு அன்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இந்தியா ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோராக கொடுக்கப்பட்டிருப்பது முன்னூத்தி பன்னிரெண்டு ரன்கள் குறிப்பாக பத்து ஓவர் ஒரு ரன்களுக்கு ஒரு ஓவருக்கு என்றால் முன்னூற்றி பன்னிரெண்டு எட்டு ஓவர் என்றால் எட்டு எட்டு ரன்கள் ஒரு ஓவருக்கு என்றால் இருநூற்று தொண்ணூத்தி ஒன்று என்று ப்ரொஜெக்ட் ஸ்கோர் ப்ரொஜெக்ட் ஸ்கோர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த பந்து அழகாக தடுத்து நிறுத்த முயற்சித்த எக்ஸ்ட்ரா கவர் எக்ஸ்ட்ரா கவர் ஃபீல்டர் தடுத்து நிறுத்தின காரணமாக டீப் எக்ஸ்ட்ரா கவரில் அந்த பந்து தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு இரண்டு ரன்கள் கிடைத்திருக்கிறது ரிஷப்பான் அருமையாக அடித்தாடி இருக்கிறார் அது தொடர்ச்சியாக அவர் காலையும் அவர் அவர் கையும் தாண்டி சென்று அந்த பந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஜேசன் ஹோல்டர் அதை டீப் எக்ஸ்ட்ரா கவர் ஏரியாவில் தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறார் இருக்கிறது <laughs> ஆஸ்திரேலியன் பேட்ஸ்மேன் சொன்னது போல அத்தனை ஒரு இலகுவாக அத்தனை எளிதாக அத்தனை கடினமான ஒரு பந்து வீச்சை பந்து வீச்சையும் கூட எதிர்கொண்டு மிக அழகாக அதை ஷாட்டாக திசை திருப்பி அதை நான்கு அல்லது ஆறு ரன்களாக முயற்சிக்கிறார் 
அருமையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இன்றைய ஆட்டத்தை பொறுத்தவரை ரிஷப் பான் மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் குறிப்பாக அதிக நேரம் இவர் நின்றாலும் கூட ரன்கள் அதிகமாக வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அடுத்த பந்து இந்த முறை மீண்டும் அழைத்தாடி இருக்கிறார் இந்த முறை அவுட் புலாட் ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்திருக்கிறார் அருமையாக அடித்தாடிய இந்த பந்து புலாட் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக அதை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ரிஷப் பாண்ட் இஸ் அவுட் ஃபார் செவன்டி ஒன் ரன்ஸ் ஸ்ரேயா சையர் எழுபது ரன்களுக்கு அவுட் ஆகியிருந்தார் ரிஷப் பாண்டும் அதே போன்று ரிஷப் பாண்ட் எழுபத்தி ஒரு ரன்கள் அதே அவருடைய ஸ்டைலிஷ் ஷாட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியிலேயே அவர் அவுட்டும் ஆகியிருக்கிறார் நான்கு எல்லையில சரியான பீல்டர் இடம் நேரடியாக சென்ற பந்து அங்கே அவருடைய கைகளுக்கு சென்று விட்டது அடுத்ததாக புதிய பேட்ஸ்மேன் களத்தில் வர இருக்கிறார் அநேகமாக இது ரவீந்திர ஜடேஜா என்று தெரிகிறது ஆம் ரவீந்திர ஜடேஜா கேதர் ஜாதவ் ரவீந்திர ஜடேஜா சென்னையில் என்ன நிகழ்வை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் இரு புதிய பேட்ஸ்மேன்கள் டு த கிரீஸ் நவ் இருநூற்று பத்து ரன்கள் முப்பத்தி ஒன்பது ஓவர் முடிந்திருக்கிறது இன்னும் பத்து ஓவர் மீதம் இருக்கிறது ஆகவே முன்னூறு ரன்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இந்த இலக்கு மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு நிச்சயமாக பத்தாது குறைந்த ஒரு இலக்கு தான் முன்னூற்று இருபது ரன்கள் முன்னூற்று முப்பது ரன்கள் எடுத்தால் நிச்சயமாக மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு ஒரு சரியான ஆட்டமாக அமையும் இருந்தாலும் இரண்டாவதாக பந்து வீசக்கூடிய இந்திய அணி நிச்சயமாக இது டியூ கலந்த ஒரு நிகழ்வாக ஏதாவது பிச்சாக இருக்கும் பணி கால காலமாக இருப்பது காரணமாக அடித்து ஆடி இருக்கிறார் முதல் பந்து மிக சிறப்பான ஆட்டம் வாவ் பேண்டாஸ்டிக் சிக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் இது கேதர் ஜாதவ் வாவ் வாவ் பேண்டாஸ்டிக் பேண்டாஸ்டிக் அருமையான ஆட்டம் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் பந்து வீச்சு சீன அணிக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்றுதான் தெரிகிறது சரியாக பொலாண்டு பந்து வீச்சு அதுதான் ஏனென்றால் இவர் ரிஷப் பாண்டே வேண்டும் என்றால் அவுட் ஆக்கலாம் ஆனால் நான் ஆறு அடிப்பேன் என்று கேதர் ஜாதவ் மிக சிறப்பாக அடித்தாடிய பந்து ஆறு ரன்களை மிக சிறப்பாக கொடுத்திருக்கிறது அடுத்த பந்து இந்த முறை பாயிண்ட் ஏரியாவில் ரன் எதுவும் இல்லை கேதர் ஜாதவ் களம் இறங்கியிருக்கிறார் என்று தெரிகிறது நிச்சயமாக அவரும் கூட பந்தை அடித்து ஆரம்பிச்சிப்பார் இப்போது கூட பொலாட் அவரை பார்த்து கொண்டு தான் சென்று கொண்டிருக்கிறார் இத்தனை வேகமோடு பந்தை அடிக்க முடியுமா என்று கூட கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் தற்போது கிரண் பொலாட் இன்னும் கூட அதிகமான வியூகங்களை வகுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் குறிப்பாக பொலாடுடைய பந்து வீச்சு முடிந்திருந்தாலும் இருபத்தோரு ரன்கள் மூன்று ஓவரில் இருபத்தோரு ரன்கள் கொடுத்திருக்கிறார் புதிதாக மீண்டும் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பொலாடும் பந்து வீச்சாளரும் இருவரும் ரகசியமாக பேசுவது போன்று ஏதோ நிகழ்வுகள் நடக்கிறது பவர் பிளே முடிவு அடுத்த பவர் பிளே மூன்றாவது பவர் பிளே சரியாக நாற்பது ஓவரில் இருநூற்று பதினாறு ரன்கள் போய்க் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சரியாக பத்து ஓவர் மீதம் இருக்கிறது ரவீந்திர ஜடேஜா கேதர் ஜாதவ் இருவரும் எத்தனை ரன்களை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கலாம் வாஷ் பந்து வீச வர இருக்கிறார் என்று தெரிகிறது தற்போது இதுவரை ஹோல்டர் எட்டு ஓவர்ல நாற்பத்தி ஐந்து ரன்கள் வாஷ் மூன்று ஓவர்ல இருபது ரன்கள் பால் கீமா பால் ஐந்து ஓவர்ல வீசியிருக்கிறார் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இன்னும் பல்வேறு போட்டியாளர்கள் இருந்தாலும் கூட பந்து வீச்சாளர்கள் மட்டுமல்ல பேட்ஸ்மேன்களும் இருக்கிறார்கள் ஐந்து பேட்ஸ்மேன்கள் மட்டும்தான் இதுவரை டவுன் ஆகி இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவுட் ஆகி இருக்கிறார்கள் மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்பாட்டு வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ரிஷப் பான் அந்த ஆறு ரன்களை அடிக்க முயற்சித்த நிகழ்வை கேதர் ஜாதவ் நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அதே கிரண் பொலாடுடைய பந்து வீச்சில் என்பது மற்றும் ஒரு ஆறுதலான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது தற்போது பார்க்கலாம் அடுத்த பந்து ரிஷப் பான் எழுபத்தோரு ரன்கள் அறுபத்தி ஒன்பது பந்து வீச்சு அறுபத்தி ஒன்பது பந்துகளில் எழுபத்தோரு ரன்கள் பெற்றிருக்கிறார் என்ற நிலையில் ரவீந்திர ஜாதவ் ரவீந்திர ஜடேஜா நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு போட்டிகள் இரண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி எட்டு ரன்கள்
மிகச்சிறப்பாக விளையாட முயற்சிக்க வேண்டும் இந்த இரு பேட்ஸ்மேன்களும் குறிப்பாக கேதர் ஜாதவ் நிச்சயமாக கிரண் புலாடனுடைய பந்து வீச்சை சிதறடிக்க முயற்சிப்பார் என்று தெரிகிறது அது போல அனைத்து பந்து வீச்சாளர்களையும் நிச்சயமாக அடித்தாட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதிக ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஏனென்றால் இருநூறை கடந்து விட்டோம் நாற்பது ஓவரை கடந்து விட்டோம் இனி நிதானமாக ஆடி எந்த விதத்திலும் இங்கே ரன்கள் சேர்க்க முடியாது ஏனென்றால் ரன்கள் ஏற்கனவே குறைவாக இருக்கிறது குறிப்பாக மேற்கிந்திய தீவுகளை பொறுத்தவரை முன்னூற்று இருபது ரன்கள் முன்னூற்று முப்பது ரன்கள் எடுத்தால் மட்டுமே இங்கே இவர்களை நிச்சயமாக நின்று நிதானமாக ஆட முயற்சிக்க வைக்க முடியும் ஏனென்றால் பனி காலம் ஆகவே வின் காரணமாக பண்பு சரியாக செயல்படும் ஆகவே விக்கெட் வீழ்த்த முடியும் என்று பார்க்கலாம் கேதார் ஜாதவ் மீண்டும் டீப் மிட் விக்கெட் ஏரியாவில் இரண்டு ரன்களை பெற்றிருக்கிறார் பேட்ஸ்மேனாக கே எல் ராகுல் கோலி ஸ்ரேயா சையர் தற்போது பாண்ட் ஜாதவ் அந்த துபே இருக்கிறார் சிபம் துபே வர இருக்கிறார் குல்தீப் யாதவ் தினேஷ் சஹர் முகமது ஷாமி சிபம் துபர் அதே போல ஜடேஜா வந்திருக்கிறார் தற்போது சிபம் துபேக்கு பதிலாக சிபம் துபே பவுலராக டெபியூ இந்த ஒரு நாள் போட்டியில் இருக்கிறார் தயாராக இருக்கிற அடுத்த பேட்ஸ்மேனாக களம் இறங்குவதற்கு நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கூடிய இந்த போட்டி நேரலையிலே மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆட்டமாக இருக்கிறது இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரை அருமையான ஒரு போட்டி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்தியா மேற்கிந்திய தீவுகளோடு விளையாடக்கூடிய ஒரு நாள் போட்டியை நேரலையிலே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அருமையான ஒரு ஆட்டம் மிகச்சிறப்பான ஆட்டம் இருநூற்று இருபது ரன்கள் ஐந்து விக்கெட் இழப்பு நாற்பத்தி ஓராவது ஓவர் போய் கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக ரவீந்திர ஜடேஜா தற்போது பேக்வேர்ட் பாயிண்ட் ஏரியாவில் மணிக்க வேண்டும் பேக்வேர்ட் பாயிண்ட் ஏரியாவில் அதை நகர்த்த அங்கே ஃபீல்டு தடுத்து நிறுத்த அதன் காரணமாக ரன் எதுவும் இல்லை அடுத்த பந்து குறிப்பாக வால்ஷுடைய பந்து வீச்சு ரவீந்திர ஜடேஜாவும் சிறப்பாக விளையாடக்கூடியவர் தான் ஆனால் இந்த முறை ஹோல்டர் மிகச்சிறப்பாக அந்த பந்தை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறார் ஜேசன் ஹோல்டர் அந்த பந்தை தடுத்து நிறுக்க நிறுத்தியிருக்கிறார் ஆகவே ரன் எதுவும் இல்லை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் இது போன்ற பல்வேறு புதிய தகவல்கள் நிகழ்வுகள் உங்களுக்கு வர இருக்கிறது இறுதி கட்ட நிகழ்வாக இன்னும் பத்து ஓவர் வர இருக்கிறது அந்த பத்து ஓவரில் எத்தனை ரன்கள் எடுக்கிறார்கள் என்பதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இணைந்தீர்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம் இது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்